Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Yo represento a Conciencia Cívica, una pequeñísima organización sin fines de lucro, que trabaja en distintos, no es una organización política, trabaja en distintas eh, actividades, bueno, fundamentalmente desde el punto de vista del civismo. Eh, yo creo que la iniciativa, eh, en, hemos estado en dos debates televisivos, don Carlos y yo, muy respetuosos, eh, él es una persona conocida y yo no, así que me hizo un gran favor. Eh, y él sabe cuál es mi posición. De todas maneras, yo pienso que es valiente que, que ellos han venido, que ellos han planteado su criterio. Otra gente dice cosas y después no se presenta, no da la cara. Creo que eso es válido y no tengo la menor duda del amor por la patria que pueda sentir ni don Marcelino ni Carlos. Es decir, eh, la exposición que voy a hacer ahora, una cosita que escribí hace un par de días se basa en categorías filosóficas y en especificaciones que distan muchísimo de querer ofender al ser humano individual, porque ese no es el objetivo, y yo no soy más cubano que ninguno de los presentes aquí. Yo escribí una cosa, me acuerdo que en el primer debate que tuve con don Carlos, cuando, cuando lo califiqué de burgués, es como que eso es la influencia de la semántica castrista, porque en realidad ser burgués, ojalá yo fuera burgués, y sobre eso escribió una cosa que se llama el discreto encanto de la burguesía, parafraseando a Luis Muñuel. En un debate en televisión, mi contrincante deploró el uso que hice de, la palabra, de las palabras burgués y burguesía. Los miembros de esa clase no deben ni ocultar su pertenencia a la misma, ni la existencia de un sector dentro de la sociedad que reúne esas características. No deben sentir pudor ni embarazo, sino enarbolar sus banderas y asumir su papel clasista con responsabilidad y orgullo. Cualquier otra postura no es más que el llanto del cocodrilo. La burguesía, a mi juicio, es la sabia de cualquier sociedad moderna. Es el segmento emprendedor que corre riesgos y que toma decisiones que involucran la vida de millones de sus conciudadanos. Una burguesía visionaria y respetuosa de su propia misión es el sueño de cualquier país funcional y constituye uno de los elementos sin los cuales la nación cojea en lugar de avanzar. En el caso de la burguesía cubana han faltado, en su gran mayoría, los ingredientes antes mencionados y es este el motivo fundamental de mi vehemente rechazo a la desafortunada Carta de los 40. Su papel es el de formular de la burguesía, quiero decir, la nuestra, la cubana, la doméstica, su papel es el de formular iniciativas eficaces o proponer alternativas plausibles y dignas que involucren a los más amplios sectores del pueblo sin caer en remedios, medias tintas o triquiñuelas para comprar tiempo a favor de un régimen que no da más y que cada minuto que transcurre devora importantes elementos del DNA de aquel esbozo de nación que una vez tuvimos. Digámoslo con toda claridad. La burguesía cubana, más allá de dignas excepciones, porque las hubo y las hay, abdicó a su papel protagónico en el mismo momento en que con talante racista y miope no vaciló en colocar un ex gánster a la cabeza de la nación con tal de deshacerse del negro hombre fuerte, que si bien de ángel no tenía un pelo, había traído a su país mucho menos luto y oscuridad que las pasadillas que luego se nos vino encima. No, contesto, no contentos con ese error, no vaciló en marcharse a disfrutar sus riquezas, dejando tras de sí una masa de anegados jóvenes y campesinos con la misión de recuperar la patria que no supieron defender. Al cabo de más de medio siglo, una vez más, nuestra burguesía llega tarde a la cita y viste su drill 100 no para recordarnos la Cuba que casi fuimos, sino para engatusarnos hacia la Cuba que jamás deberá ser y para eso confabula su atuendo con el verde olivo y la sotana desteñida. Y se erige como vocero de un régimen, quién sabe a cambio de cuál famélica promesa. Tuvieron su oportunidad, no mostraron liderazgo, otros quizás lo harán. Todavía hay tiempo. La burguesía cubana debe recuperar su espacio, no puede cometer más errores. Yo no, dis no discuto para nada la validez del intento de ustedes. Pienso que es usar cohetes nucleares para un pajarito. El talento, la, eh, todos los recursos, la riqueza que ustedes tienen, merece mucho más que medias medidas. Juntémonos y, y financiemos a los que están dentro, hagamos cosas para que a ustedes les sobra talento para eso. Mi respeto.